ബി ജെ പിയിലും സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടക്കുന്നു ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്നറിയാം എന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാം ക്രൈസ്തവ സഭാ നേതാക്കളുമായി ജെ പി നദ്ദ ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ബിഷപ്പ് മാർ റെമിജിയൂസ് ഇഞ്ചനാനിയലുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും കസ്തൂരി രംഗൻ വിഷയത്തിൽ സഭയുടെ ആശങ്ക കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിഗണിക്കും തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനവിധി സർക്കാരിനെതിരായാൽ സിൽവർ ലൈനെതിരായ ജനവിധിയെ അംഗീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകുമോ എന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ചോദിച്ചത് സി പി ഐ എം ജനങ്ങളെ ഭയക്കുന്നുവെന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി വിമർശിച്ചു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കുക അതിന് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനം എടുക്കുക ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിരം ഉള്ള പതിവ് ഇരട്ടത്താപ്പ് ആ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇതിൽ കൂടി പ്രകടമാകുന്നത് ഏതായാലും എൻ്റെ ചോദ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയോടാണ് സിൽവർ ലൈൻ വിഷയത്തിലുള്ള ജനവിധിയായിട്ട് തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ദീപക് ധർമ്മടം ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ദീപക് ആദ്യം ഈ സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇന്നത്തെ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകും എൻ രാധാകൃഷ്ണനാണ് മുൻഗണന എന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂചനകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ ബിഷപ്പ് മാർ റെമജിയോ സിഞ്ചനാനിയലുമായുള്ള ജെ പി നദ്ദയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച അതിനെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ കാണണം ദീപക് ധർമ്മ റിജിത്ത് വളരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച തന്നെയാണ് താമരശ്ശേരി രൂപത ബിഷപ്പും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ബിഷപ്പിനോട് സംസാര സമയത്ത് സഭയുടെ ചില ആശങ്കകൾ അതായത് കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നവർ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഈ മാസം പക്ഷേ എന്നാൽ ആറുമാസത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ ആശങ്ക അറിയിക്കാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ച എന്നാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതേ വിഷയം വി മുരളീധരനോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി ബി ജെ പി നേതാവ് വി മുരളീധരനോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നേരത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും ബി ജെ പി ആയിട്ട് സംശയത്തിൻ്റെ പേരിൽ അകന്നു നിന്നു ആ ആശങ്ക മാറി സംശയങ്ങൾ മാറിയതിന് ശേഷം കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പക്ഷേ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ സഭാ നേതൃത്വവുമായി ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഏറെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് മറ്റൊന്ന് റിജിത്ത് ചോദിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അതായത് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ അതുപോലെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഇവരുമായി കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഭാരിയായിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ അതുപോലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരൻ ഇവരുമായെല്ലാം ഉള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പോകും അദ്ദേഹം മടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഏഴ് മണിയോടുകൂടി കോർ കമ്മിറ്റി ചേരുന്നത് ഈ കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒറ്റപ്പേരിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ എത്തും അതിനുശേഷം കേന്ദ്ര നേതൃത്വമായിരിക്കും ഔദ്യോഗികമായ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുക അതൊരു സാങ്കേതിക നടപടി മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ വോട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കി ഇരു മുന്നണികളും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന പ്രചരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ബി തന്നെ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഏതായാലും വൈകിട്ടേ ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുള്ളൂ പക്ഷേ കൃത്യമായി ബി ജെ പി ഒരു ടാക്ഫുൾ പൊളിറ്റിക്സ് കളിക്കാൻ പോകുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സഭാ നേതൃത്വവുമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ ആരാണ് ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി സാധ്യത പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബി ജെ പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ പേര് ഒന്ന് പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ ഒ എം സ്റ്റാലിനിയുടെ പേര് അതായത് വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥി വേണമോ മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഒരു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സൂചനകൾ എടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചില ഇൻഡിക്കേഷൻസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന് പ്രഭാരിയായ സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി പഠിച്
ഫീഡ്ബാക്കിനെ മറികടക്കാൻ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന കോർ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലായിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുക എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒ എം ശാലീന തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകൾ സജീവമായി ബി സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക സാധ്യതയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി വളരെ ഗൌരവത്തോടു കൂടി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കുമോ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം എന്ന കാര്യവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൂചന ഏതായാലും ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രത്തിന്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ശക്തമായ പ്രചാരണ രംഗത്ത് തുടരുകയാണ് ലോകത്ത് എവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും ട്വന്റി ഫോർ വാർത്തകളും ഓക്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്